தமிழகத்தில் ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டு வரும் நிலையில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பல்வேறு தரப்பினரின் வசதிக்காக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உயர் அதிகாரிகளுடன் நேற்று ஆலோசித்த நிலையில் இன்று பல உத்தரவுகளை பிறப்பித்துள்ளார் பல்வேறு துறையினரின் நலனுக்காக முதலமைச்சர் இன்று உத்தரவுகளை பிறப்பித்துள்ளார் அந்த வகையில் கூட்டுறவு நிறுவனங்களில் பயிர்க்கடன் பெற்றவர்கள் தவணை தொகை செலுத்துவதற்கான கால அவகாசம் மூன்று மாதங்களுக்கு நீட்டிக்கப்படுகிறது வீட்டு வசதி கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு தவணை தொகை செலுத்துவதற்கான கால அவகாசம் மூன்று மாதங்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியத்திற்கு தவணை தொகை செலுத்துவதற்கான கால அவகாசமும் மூன்று மாதங்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது அனைத்து மீனவர் கூட்டுறவு சங்கங்கள் மற்றும் கைத்தறி கூட்டுறவு சங்கங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட கடன் உதவிகளுக்கான தவணை தொகை செலுத்துவதற்கான கால அவகாசம் மூன்று மாதங்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாடு தொழில் முதலீட்டுக் கழகத்தில் கடன் பெற்றுள்ள சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் கடன் தவணைகளை செலுத்த மூன்று மாத கால அவகாசம் வழங்கப்படுகிறது கோவிட் நிவாரணம் மற்றும் மேம்பாட்டுத் திட்டம் என்ற சுமார் இருநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சிறப்பு கடனுதவி திட்டம் தமிழ்நாடு தொழில் முதலீட்டுக் கழகத்திடம் கடனுதவி பெற்றுள்ள இரண்டாயிரம் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களின் அவசர மூலதன தேவைகளுக்காக செயல்படுத்த முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளார் அத்துடன் சிப்காட் நிறுவனத்திடம் மென்கடன் பெற்றுள்ள தொழில் நிறுவனங்கள் கடன் தவணை செலுத்த மூன்று மாத கால அவகாசம் வழங்கப்படுகிறது சிப்காட் தொழில் பூங்காவில் செயல்பட்டு வரும் தொழில் நிறுவனங்கள் பராமரிப்பு கட்டணங்கள் செலுத்துவதற்கு மூன்று மாத கால அவகாசம் வழங்கப்படுகிறது மோட்டார் வாகன சட்டப்படி உரிமங்கள் மற்றும் வாகன தகுதிச் சான்றுகள் புதுப்பிக்கப்பட வேண்டிய கால அவகாசம் மூன்று மாதங்களுக்கு நீட்டிக்கப்படுகிறது எடை மற்றும் அளவைகள் சட்டம் தமிழ்நாடு கடைகள் மற்றும் நிறுவனங்கள் சட்டம் உள்ளாட்சி அமைப்புகளினால் அமல்படுத்தப்படும் கேடும் குற்றமும் பயக்கும் தொழில் சட்டம் ஆகியவற்றின் கீழ் புதுப்பிக்கப்பட வேண்டிய உரிமங்களின் கால அவகாசம் மூன்று மாதங்களுக்கு நீட்டிக்கப்படுகிறது உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு மக்கள் செலுத்த வேண்டிய சொத்து வரி குடிநீர் கட்டணம் போன்றவை செலுத்துவதற்கான கால அவகாசம் மூன்று மாதங்களுக்கு நீட்டிக்கப்படுகிறது தற்போதுள்ள சூழ்நிலையில் மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் மாதத்திற்கான வீட்டு வாடகை தொகையை இரண்டு மாதங்கள் கழித்து பெற்றுக் கொள்ளுமாறு வீட்டு உரிமையாளர்களை அன்புடன் கேட்டுக் கொள்வதாக முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதற்கிடையே இரண்டாம் கட்டத்தில் உள்ள நோய் தொற்று மூன்றாம் கட்டத்திற்கு பரவாமல் இருக்க பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்பு தந்து வீட்டிலேயே இருக்குமாறு நிபுணர்கள் வலியுறுத்தி வருவதால் அத்தியாவசிய பொருட்களை வாங்க அரசு பிறப்பித்துள்ள நேர கட்டுப்பாடுகளை பொதுமக்கள் கண்டிப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் என்றும் முதலமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதற்கிடையே முதியோர் உதவித்தொகைகளை பயனாளிகளின் இருப்பிடத்திற்கே சென்று நேரடியாக வழங்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுமாறு அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களையும் மாநில வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் 